गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर आई एम मिस्टर राहुल पवार इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी वन अनदर एग्जाम्पल ऑन द टॉपिक इनकम फ्रॉम प्रोफेशन दिस इज द सेवेंथ एग्जाम्पल ऑन दिस पर्टिक्युलर टॉपिक एंड ऑलरेडी वी हैव सीन सिक्स एग्जाम्पल्स ऑन द कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन दीज सिक्स एग्जाम्पल्स वी हैव सीन हाउ टू कॉम्प्यूट द इनकम ऑफ ए डॉक्टर वी हैव सीन द एग्जाम्पल्स ऑन कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम ऑफ एन एडवोकेट एंड नाउ इन दिस पर्टिक्युलर एग्जाम्पल एंड इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू कैलक्युलेट द इनकम ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटंट अपन आतापर्यंत एकूण सहा एक्जाम्पल पाले या सहापैकी पैल चार एग्जाम्पल्स मधे अपन एखाद डॉक्टर इनकम कशा पद्धति ने कैलक्युलेट के अपन एक्जाम्पल पाल एक्जाम्पल नंबर पांच आ सहा शेवट के दोन एक्जाम्पल्स अपन ऐडवोकेट मजे लॉयर वकील इनकम कशा पद्धति ने कैलक्युलेट के अपन दोन एक्जाम्पल पाले आज जे एक्जाम्पल है एक्जाम्पल नंबर सेवेन आने पूछा एक्जाम्पल एक्जाम्पल नंबर एट हे अपन एखाद चार्टर्ड अकाउंटंट्स आते तो इनकम कशा पद्धति ने कैलक्युलेट के अपन ये पहना आहोत ओके सो लेट स्टार्ट विथ द एक्जाम्पल दिस इज एक्जाम्पल नंबर सेवेन ओके रीड द एक्जाम्पल केयरफुली सी ए धनश्री इज अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटंट प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिस इज द फर्स्ट सेंटेन्स ऑफ दिस एक्जाम्पल एंड इन दिस सेंटेन्स द टू थिंग्स आर इम्पॉर्टंट द फर्स्ट थिंग इज नेम ऑफ पर्सन नेम ऑफ पर्सन इज धनश्री एंड शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटंट बाय प्रोफेशन अपने जे पहले वाक्य संगित है तैपैकी दोन गोष्टी महत्वाचार है एक मजे व्यक्तिच नाव व्यक्तिच नाव धनश्री है अन ती व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटंट है अपन ज्याला को ही प्रोफेसनल व्यक्तिच इनकम कैलक्युलेट करो क्या व्यक्तिच प्रोफेसन का विचार करूँ अपने का ही गोष्टी अज्यूम कराव्या लगता वी नो दैट वाइल कैलक्युलेटिंग इनकम ऑफ एनी प्रोफेसनल वी हैव टू अज्यूम सर्टन थिंग्स बेस्ड ऑन हिज ऑर हर प्रोफेसन इन दिस पर्टिक्युलर एग्जाम्पल द पर्सन इज ए चार्टर्ड अकाउंटंट वी नो दैट चार्टर्ड अकाउंटंट हैज इट्स ओन ऑफिस स्वतः ऑफिस ऑफिस कस्टमर्स ये तेज वेगवेगे टैक्स से रिनेटेड ऑडिटिंग से रिनेटेड वेगवे काम ही करूँ दी अत्या ऑफिस काम करना सा स्टाफ आतो तिथे वेगवेगे ही काम ही के लिए जता या गोष्टी का विचार करूँ अपने ते एक्जाम्पल ही वाचाव लगत इनकम है कैलक्युलेट कराव लगत ओके सो लेट स्टार्ट विथ द एक्जाम्पल एज यूजल वी आर गिवन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द इयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जे अपन पाठीमागे सहा एक्जाम्पल पाले इन द प्रीवि सिक्स एक्जाम्पल्स ऑल्सो वी वी आर गिवन ए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इट इज बिकॉज एवरी प्रोफेसनल पर्सन द प्रोफेसनल पर्सन मे बी अ डॉक्टर ए चार्टर्ड अकाउंटंट लॉयर इंजीनियर और आर्किटेक्ट एवरी प्रोफेसनल पर्सन प्रिपेर्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ द इयर एंड वी नो दैट द डेबिट साइड इज अ रिसीट साइड एंड क्रेडिट साइड इज अ पेमेंट साइड डेबिट बाजूला सर्व रिसीट्स आता रिसीट मजे का रिसीट मीन्स द कैश रिसीव्ड बाय दैट पर्टिक्युलर पर्सन ड्यूरिंग द इयर हि जी को व्यक्ति है व्यक्तिच नाव का है तो धनश्री हू इज अ चार्टर्ड अकाउंटंट बाय प्रोफेसन द डिफरंट रिसीट्स रिसीव्ड बाय हर ड्यूरिंग द इयर आर शोन ऑन द रिसीट साइड एंड वी नो दैट द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अलवेज स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस हियर ओपनिंग बैलेंस इज नील एंड इट एंड्स विद द क्लोजिंग बैलेंस हियर क्लोजिंग बैलेंस इज फिफ्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड टेन एंड वी नो दैट इट इज अ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इज अवर असेट एंड वाइल कॉम्प्यूटिंग इनकम ऑफ एनी प्रोफेसनल वी हैव टू इग्नोर धीस ओपनिंग बैलेंस एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस अपन पाठीमाग् चार ही एग्जाम सहा ही एक्जाम्पल मधे देखी पाले है कि ज्याला अपन को ही प्रोफेसनल व्यक्तिच इनकम कैलक्युलेट करो क्या व्यक्तिक ओपनिंग कैश बैलेंस अल कि क्लोजिंग कैश बैलेंस अल हा पूर्णपने अपन इग्नोर करो तो इग्नोर का करतो कारण हा कैश सा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आतो आ कैश ही आपली असेट आहे 
आणि ज्या वेळेला आपण कोणत्याही प्रोफेशनल व्यक्तीचं इन्कम कॅल्क्युलेट करतो तेव्हा फक्त प्रोफेशनचे इन्कम्स आणि प्रोफेशनचे एक्सपेन्सेस एवढाचाच विचार करावा करायचा असतो इन द प्रिवियस सिक्स एक्झाम्पल्स वी हॅव सीन दॅट द इन्कम ऑफ एनी प्रोफेशनल इज कॅल्क्युलेटेड विथ द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल इन्कम्स अँड प्रोफेशनल एक्सपेन्सेस प्रोफेशनचे इन्कम्स आणि प्रोफेशनचे एक्सपेन्सेस याचा विचार करून इन्कम हे कॅल्क्युलेट केलं जातं त्यामुळे ओपनिंग कॅश बॅलन्स आणि क्लोजिंग कॅश बॅलन्स हा पूर्णपणे इग्नोर करायचा कारण ती आपली असेट आहे त्याच्यानंतर कोणकोणती इन्कम्स मिळाल्यात बघा द फर्स्ट इन्कम इज ऑडिट फी रुपीज नाईन्टीन थाउजंड टू हंड्रेड टेन ऑडिट केल्याबद्दल कंपनीचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तपासल्याबद्दल फी मिळाली किती रुपये एकोणीस हजार दोनशे दहा दिस इज फर्स्ट सेकंड इन्कम इज कन्सल्टेशन फी रुपीज टेन थाउजंड सल्ला दिल्याबद्दल फी मिळाली किती रुपये तर दहा हजार रुपये दिस इज सेकंड इन्कम थर्ड इन्कम इज ट्रायब्युनल फीज रुपीज फिफ्टीन थाउजंड ट्रायब्युनल फीज मीन्स कोर्ट फीस ओके जसं रेग्युलरचं आपण कोर्ट मग पाहतो तसं इन्कम टॅक्सचं सुद्धा एक कोर्ट असतं सेपरेट कोर्ट ओके त्यामध्ये कोर्टमध्ये काम केल्याबद्दल एखाद्या कस्टमरचे केस प्रेझेंट केल्याबद्दल ही चार्टर्ड अकाउंटंटना फी मिळते ती किती मिळाली तर पंधरा हजार देन फोर्थ इन्कम इज सेंट्री इन्कम रुपीज ट्वेंटी थाउजंड किरकोळ काही इन्कम मिळाले किती रुपये तर वीस हजार रुपये आफ्टर दॅट द नेक्स्ट इन्कम इज इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट रुपीज टेन थाउजंड इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे गुंतवणूक गुंतवणुकीवरती व्याज मिळाला किती रुपये तर दहा रुपये देन नेक्स्ट इन्कम इज रेंट रिसिव्ड रुपीज टेन थाउजंड रेंट मिळालं घर रेंटवरती दिलं असेल किंवा अजून कोणती एखादी प्रॉपर्टी रेंटवरती दिली असेल त्याचं रेंट मिळालं किती तर दहा हजार रुपये देन नेक्स्ट अँड लास्ट इन्कम इज गिफ्ट रिसिव्ड गिफ्ट्स अँड प्रेझेंट्स रुपीज एटीन थाउजंड अठरा हजार रुपयेचे गिफ्ट्स मिळालेले आहेत ओके दीज आर द डिफरंट इन्कम्स रिसिव्ड अब बाय सी ए धनश्री ड्युरिंग अ पर्टिक्युलर इयर या वर्षभरामध्ये या व्यक्तीला हे मिळालेले वेगवेगळे इन्कम्स आहेत आता जे इन्कम्स आहेत त्याच्यापैकी काही इन्कम्स हे प्रोफेशनचे असतात काही इन्कम्स प्रोफेशनचे नसतात आपलं काम काय आवर वर्क इज टू फाइंड आउट टू पॉईंट आउट द इन्कम्स फ्रॉम प्रोफेशन प्रोफेशन चालून कोणते इन्कम मिळाले ते फक्त आपल्याला इथं पॉईंट आउट करावं लागतं ओके ते आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना पाहणार आहोत नाव वी विल सी द रीड द डिफरंट पेमेंट्स मेड बाय हर ड्युरिंग दिस पर्टिक्युलर इयर या व्यक्तीने की जे व्यक्ती चार्टर्ड अकाउंटंट आहे यांनी वर्षभरामध्ये कोणकोणते पेमेंट केले ते आपण एक एक पेमेंट बघूया द फर्स्ट पेमेंट इज ऑफिस एक्सपेन्सेस रुपीज टेन थाउजंड प्रत्येक चार्टर्ड अकाउंटंटला प्रत्येक प्रोफेशनल व्यक्तीला स्वतःचं ऑफिस लागतं त्या ऑफिसचा खर्च किती आहे तर दहा हजार रुपये दिस इज फर्स्ट पेमेंट देन सेकंड पेमेंट इज ऑफिस रेंट रुपीज फायव्ह थाउजंड जे ऑफिस आहे ते रेंटवरती घेतलेलं आहे रेंट पेड केलं पाच हजार देन द थर्ड पेमेंट इज सॅलरी टू स्टाफ रुपीज ट्वेल्व्ह थाउजंड ऑफिसमध्ये काम करण्यासाठी जो स्टाफ आहे एम्प्लॉईज आहेत त्यांना पगार दिला बारा हजार रुपये आफ्टर दॅट द फोर्थ पेमेंट इज फॉर स्टेशनरी रुपीज वन थाउजंड स्टेशनरीसाठी पेमेंट केलं किती रुपये पेमेंट केले तर एक हजार रुपये देन आफ्टर दॅट द नेक्स्ट पेमेंट इज फॉर न्यूज पेपर्स रुपीज टू थाउजंड न्यूज पेपरसाठी दोन हजार रुपये पेमेंट हे केलेलं आहे आपल्याला आपण पाहतो की आपण ज्या वेळेला एखाद्या दवाखान्यामध्ये जातो एखाद्या वकिलांच्या ऑफिसमध्ये पाहतो किंवा सी एनच्या ऑफिसमध्ये तिथं जे कस्टमर्स येतात त्यांच्यासाठी न्यूज पेपर्स तिथं अवेलेबल केलेले असतात ओके अँड दीज न्यूज पेपर्स आर मेड अवेलेबल फॉर देअर कस्टमर्स ओके सो धीस एक्सपेन्सेस इज इन्कर्ड फॉर देअर कस्टमर्स हु आर रिलेटेड टू प्रोफेशन कस्टमर्स असतील पेशंट्स असतील हे प्रोफेशनसाठी आहेत प्रोफेशन म्हणून साठीच ते आलेले असतात कामासाठीच आलेले असतात त्यामुळे तो प्रोफेशनचाच खर्च मानला जातो आफ्टर दॅट द नेक्स्ट पेमेंट इज फॉर परचेस ऑफ बुक्स रुपीज वन थाउजंड फायव्ह हंड्रेड एक हजार पाचशे रुपयाचे बुक्स खरेदी केले पुस्तके खरेदी केली आता त्यापैकी प्रोफेशनचे पुस्तके किती आणि घरगुती किती ते आपल्याला ॲडजस्टमेंटमध्ये दिलेलं आहे त्यानंतर द नेक्स्ट पेमेंट इज ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस रुपीज फायव्ह थाउजंड ट्रॅव्हलिंगचा खर्च इकडे तिकडे जाण्याचा खर्च किती आहे तर पाच हजार रुपये त्यापैकी पर्सनल ट्रॅव्हलिंग किती आहे आणि ऑफिसच्या कामाचं ट्रॅव्हलिंग किती आहे ते आपल्याला ॲडजस्टमेंटमध्ये दिलेलं आहे आफ्टर दॅट द नेक्स्ट पेमेंट इज इलेक्ट्रिसिटी अँड वॉटर रुपीज वन थाउजंड 
लाइट बिल पानी बिल पेड के लिए कितने रुपये एक हज़ार रुपये तैनतर द नेक्स्ट पेमेंट इज फॉर बैंक चार्जेस रुपीज थ्री हंड्रेड बैंक अपने ज्या ज्या फैसिलिटी देते ते चार्जेस पेड के लिए तीन शे रुपये तैनतर द नेक्स्ट पेमेंट इज फॉर इन्वेस्टमेंट दैट इज इन्वेस्टमेंट मेड रुपीज फाइव थाउजंड हि जी को व्यक्ति है सी ए धनश्री शी हेज मेड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज फाइव थाउजंड ड्यूरिंग दिस पर्टिक्युलर इयर एंड लास्ट पेमेंट इज ड्रॉइंग रुपीज टू थाउजंड ड्रॉइंग कि वर्षभरा मधे तो दोन हजार रुपये ओके दीज आर द डिफरंट पेमेंट्स मेड बाय सी ए धनश्री ड्यूरिंग दिस पर्टिक्युलर इयर हि जी व्यक्ति है सी ए धनश्री हमने वर्षभरा मधे एवडे एक पेमेंट्स के लिए सुरुआती अपन रिसीट साइड वाचली पेमेंट साइड देखी अपन वाचले है ओके आता रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड जार नेक्स्ट वी आर गिवन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट इज ऐडजस्टमेंट वी आर गिवन फोर ऐडजस्टमेंट्स द फर्स्ट ऐडजस्टमेंट इज परचेस ऑफ बुक्स इन्क्लूड्स ए बुक्स ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड परचेस फॉर डॉटर ऐडजस्टमेंट पहली संगित कि जे बुक्स खरे के लिए त्याच्यामध्ये पाचशे रुपयाचे बुक्स हे डॉक्टरसाठी खरेदी केलेले आहेत ओके इट मीन्स दिस ॲडजस्टमेंट इज ऑन परचेस ऑफ बुक्स सो वी विल मेक टिक मार्क ऑन परचेस ऑफ बुक्स दिस इज फर्स्ट ॲडजस्टमेंट देन सेकंड ॲडजस्टमेंट इज ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस इन्क्लूड रुपीज टू थाउजंड स्पेंड फॉर पर्सनल ट्रीप त्यांनी सांगितलं की ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेसपैकी दोन हजार रुपये खर्च हा पर्सनल ट्रीपचा आहे मात्र ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस बघा त्याला टिक मार्क केली दिस इज सेकंड ॲडजस्टमेंट थर्ड ऐडजस्टमेंट इज स्टेशनरी इन्क्लूड रुपीज टू हंड्रेड स्पेंड फॉर सन्स स्कूल प्रोजेक्ट स्टेशनरी खर्चा मधे दोन से रुपये खर्च हा मुला शाचा प्रोजेक्ट का है स्टेशनरी में इट मीन्स दिस ऐडजस्टमेंट इज ऑन स्टेशनरी सो अपन स्टेशनरी लगन के लिए टिक मार्क एंड लास्ट ऐडजस्टमेंट इज गिफ्ट इन्क्लूड रुपीज थ्री थाउजंड रिसीव्ड ऑन बर्थडे एंड रिमेनिंग फ्रॉम कस्टमर्स इन एप्रिसिएशन ऑफ हर सर्विस जे गिफ्ट मिलापैकी का ही गिफ्ट बर्थडेला मिला का ही गिफ्ट कस्टमरकून मिला दिस मीन्स दिस ऐडजस्टमेंट इज ऑन गिफ्ट्स रिसीव्ड ऑफ फ्रॉम द कस्टमर्स और जनरल गिफ्ट्स ओके ती गिफ्ट्स वी ऐडजस्टमेंट है मनुन तला टिकमार के लिए शेवटी संगित है कॉम्प्यूट इन्कम फ्रॉम प्रोफेसन फॉर असेसमेंट इयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू अपने जे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आडजस्टमेंट दिल्ली है तैयन अपने व्यक्तिच व्यक्तिच नाव का है सी ए धनश्री हँच इनकम कैलक्युलेट कराएं है ओके सो नाउ वी विल स्टार्ट टू कैलक्युलेट द इनकम पैयादा व्यक्तिच नाव का है तो सी ए धनश्री ओके सो फर्स्ट वी शूड मेन्शन द नेम ऑफ पर्सन हूज इनकम वी आर कैलक्युलेटिंग अपन ज्या व्यक्तिच उत्पन्न कैलक्युलेट करना आहोत पैयांदा व्यक्तिच नाव मेन्शन कराए सो पैयादा मेन्शन के सी ए धनश्री अपने को इनकम कैलक्युलेट कराए इनकम फ्रॉम प्रोफेसन सो ऑन द सेकेंड लाइन वी शूड मेन्शन कॉम्प्युटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेसन देर आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम आउट ऑफ विच हियर वी आर क कैलक्युलेटिंग द इनकम फ्रॉम प्रोफेसन सो वी शूड मेन्शन दैट वी आर कॉम्प्यूटिंग वी आर कैलक्युलेटिंग द इनकम फ्रॉम प्रोफेसन and third point that we have to mention is for which assessment year we are calculating the income the assessment year is 21 22 it should be mentioned on the third line for assessment year 21 22 okay so before starting to calculate income of any professional we have to mention these three points first we have to mention the name of the person whose income we are calculating then on the second line we have to mention which income we are calculating and on the third line we have to mention the assessment year for which we are calculating the income kontyahi professional vyakti cha to professional vyakti doctor astil lawyer astil chartered accountants astil kiwa engineer astil kontyahi professional vyakti cha income calculate karnya purvi to vyakti tya vyakti cha nav mention karava lagta सेकेंडली अपन को इनकम कैलक्युलेट करते तो मेन्शन कराव लगत अन तीसर मजे को असेसमेंट इयर सा इनकम कैलक्युलेट करते तो हे तीसरी गोष मेन्शन करावे लगते आन या तीन गोष्टी मेन्शन के मग अपन प्रोफेसनल इनकम जो कैलक्युलेट के जता फॉर्मैट अपन ड्रॉ करू शको ओके आफ्टर मेन्शनिंग दीज थ्री पॉइंट्स नाव वी कैन ड्रॉ द फॉर्मैट टू कॉम्प्यूट द इनकम फ्रॉम प्रोफेसन एंड 
as we have seen in the previous six examples that the format includes preparation of two columns first column is titled as particulars and second column is titled as amount in rupees okay so we have to draw these two columns for 3/4 the page of the notebook okay within the 3/4 the page we can easily compute the income of the professional थ्री फोर्थ पेज मे अपन प्रोफेसनल इनकम कैलक्युलेट करू शको अपने महत है कि को प्रोफेसनल इनकम कैलक्युलेट करने ये एक दोन स्टेप्स आता पहली स्टेप आते ती को ती मे पहले हेडिंग दयाच ए प्रोफेसनल इनकम्स द फर्स्ट स्टेप इज टू गिव द हेडिंग ऐज प्रोफेसनल इनकम्स एंड अंडर दिस पर्टिक्युलर हेड वी शूड रेकॉर्ड ओनली दोज इनकम विच आर रिसीव्ड फ्रॉम प्रोफेसन हि व्यक्ति को तर व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटंट है चार्टर्ड अकाउंटंट या पेशाशी रिलेटेड आने जेवड़े इनकम्स हैं तवड़ेज फ्त इत लिया हियर वी शूड रेकॉर्ड ओनली दोज इनकम्स विच आर रिलेटेड टू प्रोफेसन जे इनकम्स प्रोफेसन से रिलेटेड हैं तवड़ेज फ्त प्रोफेसन है इत दाखेज फ्त इनकम्स ये ये दाखले जता ओके जे इनकम्स प्रोफेसन से रिलेटेड नहीं ये इतना दाखवा नहीं अपने हेडिंग से ए प्रोफेसनल इनकम्स जे प्रोफेसन से रिलेटेड इनकम्स हैं तवड़े फ्त इत अपने दाखवा अपन हेडिंग का दिल ए प्रोफेसनल इनकम्स फ्त प्रोफेसन से रिलेटेड इनकम बगा मैं एक एक इनकम पहले इनकम है ऑडिट फी एक हज़ार दोन से दा ओके टिकमार को नहीं है ऐडजस्टमेंट नहीं फ्त एवं पहायच कि इनकम प्रोफेसन से रिलेटेड है कि नहीं ओके इन दिस एग्जांपल वी आर कैलक्युलेटिंग द इनकम ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटंट एंड द मेन जॉब ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट इज टू डू द ऑडिट ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस ओके सो ऑडिट फी रिसीव्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटंट इज अ प्रोफेसनल इनकम इट इज रिलेटेड टू प्रोफेसन सो इट इज अ प्रोफेसनल इनकम तैयार प्रोफेसनल इनकम मे बहल ऑडिट फी अमाउंट कॉलम मे एक हज़ार दोन से दा दिस इज फर्स्ट प्रोफेसनल इनकम तानर सेकेंड इनकम है कन्सल्टेसन फीस रिसीव्ड रुपीज टेन थाउजंड कन्सल्टेसन मजे सलाह देने जस अपन प्रीवियस एग्जाम्पल्स मधे पाल कि डॉक्टर्स गिव्स सजेशन गिव्स कन्सल्टेसन टू द पेशंट्स द ऐडवोकेट्स गिव्स सजेशन्स टू देअर कस्टमर्स ऐज वेल ऐज हियर अल्सो द चार्टर्ड अकाउंटंट्स इट इज द जॉब ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स टू गिव सजेशन्स टू द कस्टमर्स रिगार्डिंग इनकम टैक्स प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ओके रिगार्डिंग मेन्टेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओके एंड फॉर देअर सजेशन दे गेट द फीस इन द फॉर्म ऑफ कन्सल्टेसन फी जे चार्टर्ड अकाउंटंट्स आता लोकान इनकम टैक्स रिलेटेड सल्ले देता ऑडिटिंग रिलेटेड सल्ले देता बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड सल्ले देताबल ही फी मिलते कन्सल्टेसन फी सला दिबल की फी आनी ते चार्टर्ड अकाउंटंट है मनुन लोक सलाह घर सो हि जी फी मिलते ते प्रोफेसन से रिलेटेड है तो ते देखी प्रोफेसन से इनकम बगा कन्सल्टेसन फी अमाउंट कि दा हज़ार रुपये को प्रोफेसनल आो द प्रोफेसनल मे बी ए डॉक्टर और ऐडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटंट इंजीनियर और आर्किटेक्ट एवरी प्रोफेसनल पर्सन हैज गिव्स सजेशन्स टू द कॉमन पीपल एंड फॉर देअर सजेशन दे गेट द फीज इन द फॉर्म ऑफ कन्सल्टेसन फी सो कन्सल्टेसन फी रिसीव्ड बाय एनी प्रोफेसनल इज अ प्रोफेसनल इनकम को ही प्रोफेसनल व्यक्ति लन्सल्टेसन फी मिला प्रोफेसन का भाग आतो तो प्रोफेसन च इनकम आत दिस इज सेकेंड इनकम देन थर्ड इनकम इज ट्राइब्युनल फीस रुपीज फिफ्टीन थाउजंड ट्राइब्युनल मीन्स कोर्ट फी ओके इट इज द जॉब ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटंट to present the case in the tribunal that is in the income tax court and for their work they get the fees in the form of tribunal fee ekhada customer hai ekhada businessman hai tyacha against jar income tax ki case chalu asel tar income tax cha je court asta jala tribunal asa mhatla jata tithe chartered accountant la tya customer cha bajune case present karave lagte ani tyacha badlat je fee milte tyala court fee kiwa tribunal fee asa mhatla jata ani tya courta madhe 
इन्कम टैक्स कोर्टादे केस प्रेजेंट करना तुम्हें चार्टेड अकाउंटंट आवे लगता है तो जी फी मिलते ती तुम्हें चार्टेड अकाउंटंट आहत मनु मिलते सो इट इज रिलेटेड टू प्रोफेसन कि फी मिला पंद्रह हज़ार इट इज रिलेटेड टू प्रोफेसन सो इट इज अ प्रोफेसनल इनकम बगा लिखे प्रोफेसनल इनकम मे ट्राइब्युनल फी ऑब्लिक कोर्ट फीस रुपीज फिफ्टीन थाउजंड इट इज रिलेटेड टू प्रोफेसन देन नेक्स्ट इनकम इज संड्री इनकम रुपीज ट्वेंटी थाउजंड किरको का ही इनकम मिला आता इत हे इनकम को हैं प्रोफेसन के हैं का पर्सनल है संगित नहीं तो नॉर्मली अपन जे संड्री इनकम आता मिस्लेनेस इनकम आता हे अपन प्रोफेसन का इनकम दाखोतो जस संड्री एक्सपेन्सेस जनरल एक्सपेन्सेस मिस्लेनेस एक्सपेन्सेस अपन प्रोफेसन का खर्च मन तो संड्री इनकम मजे छोटे मोटे किरको इनकम जे चार्टर्ड अकाउंटंट्स आता छोटे मोटे इनकम मिलत आता फॉर एक्जाम्पल पैन एप्लिकेशन फॉर्म भरुन घे दिला का इनकम मिलते आई टी आर फॉर्म भरुन दिला का इनकम मिलता वेगवेगे संड्री इनकम मिस्लेनेस इनकम मिलत आता संड्री इनकम है प्रोफेसन च इनकम है कित रुपये तो वीस हज़ार रुपये बगा संड्री इनकम है प्रोफेसन च इनकम कि वीस हज़ार रुपये ओके नेक्स्ट इनकम इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज टेन थाउजंड व्याज मिला कशावरती व्याज मिला इन्वेस्टमेंट वरच व्याज है गुंतवूक के लिए तैरती व्याज मिलाल मजे हे इन्वेस्टमेंट इनकम है ये सी ए प्रोफेसन चालून ये का सी ए जे का पेशा है तो पेशा चालून मिला इनकम नहीं हे गुंतवुकी इनकम है ये का सी ए प्रोफेसन इनकम नहीं तो घाय नहीं अपन फक्त दिल्ली इनकम पैकी जे प्रोफेसन से रिलेटेड है सी ए पेशाशी रिलेटेड है तेवड़े फ्त इनकम घ प्रोफेसन से इनकम नहीं है तर है रेंट रिसीव्ड रुपीज टेन थाउजंड रेंट मिला नॉर्मल रेंट कशाच मिलते एखाद घर रेंट वरती दिल कि एखाद गाड़ा अल शॉप की जागा अल ती रेंट वर दी अल तेज रेंट मिलता ओके सी ए प्रोफेसन चालू रेंट मिलत नहीं त्याचा आणि प्रोफेशनचा संबंध नाही तुम्हाला रेंट मिळालं घराचं रेंट असेल किंवा आणि कुठलं असेल तर ते घरगुती इनकम आहे ते पर्सनल इनकम आहे हे सी ए प्रोफेशनचं इनकम नाही त्यामुळे ते घ्यायचं नाही आणि लास्ट इनकम आहे गिफ्ट्स अँड प्रेझेंट गिफ्ट मिळाले अठरा हजाराचे आता त्याला टिकमार्क आहे म्हणजे ॲडजस्टमेंट आहे आपण प्रिव्हियस एक्झाम्पलमध्ये सुद्धा पाहिलं आहे की प्रोफेशनल व्यक्तीला पर्सनल कामाला पण गिफ्ट मिळतात पर्सनल कारणासाठी म्हणजे बर्थडे असेल एनिवर्सरी आल फंक्शनला पन गिफ्ट मिलता ताज बरोबर कस्टमर्स कड़ून देखी गिफ्ट मिलता आणि नियम का है कि वेन एवर एनी प्रोफेसनल पर्सन गेट्स गिफ्ट फ्रॉम हिज कस्टमर इन एप्रिसिएशन ऑफ देअर सर्विस देन द गिफ्ट रिसीव्ड इज ट्रीटेड ऐज अ इनकम फ्रॉम प्रोफेसन को ही प्रोफेसनल व्यक्तिला कस्टमरकड़ून जर गिफ्ट मिला कशा चांगली सर्विस प्रोवाइड के लिए चांगली प्रोफेसनल सर्विस प्रोवाइड के बदल जर गिफ्ट मिलाल तो जे गिफ्ट मिला तो प्रोफेसन से इनकम आत ब एकूण गिफ्ट मिला अठारह हज़ार एंड ऐडजस्टमेंट बै संगित ऐडजस्टमेंट नंबर चार वाच ऐडजस्टमेंट नंबर चार का है तो गिफ्ट इन्क्लूड रुपीज तीन हज़ार रिसीव्ड ऑन बर्थडे तीन हज़ार च गिफ्ट बर्थडेला मिला आता बर्थडे है पर्सनल है ओके एंड रिमेनिंग फ्रॉम कस्टमर्स इन एप्रिसिएशन ऑफ इज सर्विस एकूण गिफ्ट पैकी बर्थडे तीन हजार तवड़ पर्सनल ते बाजूला करा अन उर सर्व है कस्टमरच म एकूण गिफ्ट अठारह हजार चतन तीन हजार वजा के लिए अठरत तीन गेले रह कि पंद्रह हजार तवड़े मिला कस्टमरकून आ कशाबल इन एप्रिसिएशन ऑफ हर सर्विस चांगली सर्विस प्रोवाइड के बदल हे पंद्रह हजार च गिफ्ट कस्टमरकून मिलाल कस्टमरकून गिफ्ट मिलाल हे प्रोफेसन च इनकम बगा गिफ्ट एंड प्रेजेंट ब्रैकेट मे लिखे अठारह हज़ार वजा तीन हज़ार कि आए तो पंद्रह हज़ार रुपये एवं फक्त दाखवा प्रोफेसन च इनकम बगा जे सर्व इनकम होते जे प्रोफेसन के इनकम है तवड़े अपन घी एक ओर जागा सोड़ बेरीज कराएगी बेरीजला नाव दयाच टोटल ए एकूण बेरीज कि आई सेवेन्टी नाइन थाउजंड टू हंड्रेड टेन या व्यक्तिच ज्या सी ए धनश्री है तैयार प्रोफेसन च इनकम वर्षभरा इनकम है This is the first step. Now, after calculating the professional income, the second step is professional expenses. So, अपने ला second heading दिया वाला तो B professional expenses. ये दूसरे heading देते हैं। आते इतना कौन से expenses record कराए चे? Here we should record only the expenses related to profession. ही व्यक्ति chartered accountant आए, CA आए, 
ह्याचा विचार करून त्यांच्या प्रोफेशनशी रिलेटेड असणारे खर्चच फक्त इथं रेकॉर्ड करायचे ओनली प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेन्सेस मग आता एक एक खर्च वाचा आणि तो प्रोफेशनचा असेल तर तो तिथं रेकॉर्ड करायचा पहिला खर्च आहे ऑफिस एक्सपेन्सेस रुपीज टेन थाउजंड नावामध्ये सांगितलं की हा ऑफिसचा खर्च आहे प्रत्येक प्रोफेशनलला स्वतःचं ऑफिस लागतं त्यामुळे हा प्रोफेशनचाच खर्च किती दहा हजार रुपये बघा प्रोफेशनल एक्सपेन्सेसमध्ये ऑफिस एक्सपेन्सेस अमाऊंट किती तर दहा हजार रुपये दिस इज फर्स्ट एक्सपेन्सेस रिलेटेड टू प्रोफेशन सेकंड एक्सपेन्सेस सांगितले ऑफिस रेंट रुपीज पाच हजार मग असे सांगितल्याप्रमाणे एव्हरी प्रोफेशनल पर्सन रिक्वायर्स ऑफिस ओके आणि त्या ऑफिसचं रेंट पेड केलं त्यामुळे हा देखील प्रोफेशनचाच खर्च किती पाच हजार रुपये बघा प्रोफेशनल एक्सपेन्सेसमध्ये ऑफिस रेंट रुपीज पाच हजार हे झालं सेकंड प्रोफेशनल एक्सपेन्सेस पुढचा खर्च आहे सॅलरी टू स्टाफ रुपीज बारा हजार ओके ऑफिस म्हटलं की ऑफिसमध्ये एम्प्लॉईज अपॉइंट करावे लागतात इन एव्हरी ऑफिस देर इज अ नीड टू अपॉइंट द एम्प्लॉईज टू अपॉइंट द स्टाफ अँड एव्हरी मंथ वी हॅव टू पे सॅलरी टू द स्टाफ सो सॅलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ इज अ प्रोफेशनल एक्सपेन्सेस बिकॉज दे आर अपॉइंटेड फॉर रनिंग द प्रोफेशन आपला पेशा आपलं प्रोफेशन चालवण्यासाठी स्टाफला अपॉइंट केलेला असतं आपण त्यामुळे त्यांना पगार दिला हा प्रोफेशनचाच खर्च किती बारा हजार रुपये बघा सॅलरी टू स्टाफ अमाऊंट किती बारा हजार रुपये इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रोफेशन त्याच्यानंतर पुढचा खर्च आहे स्टेशनरी रुपीज एक हजार त्याच्यावर ॲडजस्टमेंट आहे एक हजार रुपये स्टेशनरी आता कोणताही प्रोफेशनल व्यक्ती असेल डॉक्टर्स असतील चार्टर्ड अकाउंटंट्स असतील वकील असतील त्यांना त्यांचं ऑफिस असतं आणि ऑफिसमध्ये स्टेशनरी हा खर्च होतो त्यामुळे स्टेशनरी हा प्रोफेशनचाच खर्च असतो एकूण खर्च आहे स्टेशनरीचा एक हजार अँड ॲडजस्टमेंट नंबर तीन बघा स्टेशनरी इन्क्लूड रुपीज टू हंड्रेड स्पेंड फॉर सन्स स्कूल प्रोजेक्ट एकूण स्टेशनरीपैकी दोनशे रुपयेची स्टेशनरी मुलाच्या शाळेच्या प्रोजेक्टसाठी लागली मग मुलाचा शाळेसाठीचा प्रोजेक्ट आहे म्हणजे तो घरगुती खर्च आहे तो आपला पर्सनल खर्च आहे एकूण स्टेशनरीचा खर्च एक हजार त्यातून ते दोनशे रुपये जे आहेत मुलासाठीचे ते वजा करा राहिलेले आठशे रुपये हा प्रोफेशनचा खर्च बघा मग प्रोफेशनल एक्सपेन्सेसमध्ये स्टेशनरी ब्रॅकेटमध्ये एक हजार वजा दोनशे अमाऊंट किती आले फक्त आठशे रुपये ओके एकूण खर्चापैकी जो पर्सनल खर्च दोनशे रुपये तो फक्त मायनस केला राहिलेला हा सर्व प्रोफेशनचा खर्च त्याच्यानंतर पुढचं बघा पुढचा खर्च आहे न्यूज पेपर्स रुपीज टू थाउजंड टिकमार्क नाही कोणतीही ॲडजस्टमेंट नाही आता न्यूज पेपरचा खर्च घरात पण असतो आणि न्यूज पेपर ऑफिसचा सुद्धा लागतो एक आपल्याला सांगितलेलं नाही आहे की हा न्यूज पेपर घरचा खर्च आहे का ऑफिसमधला खर्च आहे काही सांगितलेलं नाही त्यामुळे आपण अजून करायचं की न्यूज पेपर हे ऑफिससाठीचेच असतील त्यामुळे तो ऑफिसचा खर्च ऑफिसचा म्हणजेच तो प्रोफेशनचा खर्च किती दोन रुपये बघा मग प्रोफेशनल एक्सपेन्सेसमध्ये न्यूज पेपर अमाऊंट किती तर दोन हजार रुपये त्याच्यानंतर पुढचा खर्च आहे परचेस ऑफ बुक्स रुपीज वन थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड पुस्तके खरेदी केली किती रुपयाची एक हजार पाचशेची आता जे प्रोफेशनल लोक असतात द प्रोफेशनल पर्सन्स लाईक डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटंट ॲडव्होकेट इंजिनियर आर्किटेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल दीज प्रोफेशनल पर्सन्स हॅव टू कंटिन्युअसली acquire knowledge have to continuously update their knowledge and for updating the knowledge they have to purchase books every periodically okay tharavik kalavadi nantar regularly tanna books kharidi karun books vachun tancha knowledge update thevava lagta tyamule profession chi jar books astil tar to profession chas kharcha manla jato जर खरेदी केलेली पुस्तके प्रोफेशनसाठी असतील तर तो प्रोफेशनचा खर्च असतो एकूण पुस्तके खरेदी केले तर एक हजार पाचशेची आणि ॲडजस्टमेंट बघा ॲडजस्टमेंट नंबर एक काय सांगितलं आहे तर परचेस ऑफ बुक्स इन्क्लूड ए बुक्स ऑफ रुपीज फायव्ह हंड्रेड परचेसड फॉर डॉटर एकूण पुस्तकाच्या खर्चापैकी पाचशे रुपयाची पुस्तके मुलीसाठी खरेदी केले मग एकूण पुस्तके किती रुपयाची खरेदी केले पंधराशेची त्यापैकी पाचशे रुपयाची पुस्तके मुलीसाठी आहेत म्हणजे घरगुती कारणासाठी ते पर्सनल खर्च तेवढा वजा करा पंधराशे पैकी पाचशे वजा केले राहिलेला किती एक हजार तो प्रोफेशनचाच खर्च दाखवायचा बघा परचेस ऑफ बुक्स क ब्रॅकेटमध्ये लिहिले एक पाचशे वजा पाचशे प्रोफेशनचा खर्च किती दाखवायला फक्त एक हजार रुपये बाकीचे जे बुक्स आहेत एकूण दीड हजारची पुस्तकं खरेदी केलेली त्यापैकी पाचशे रुपयाची पुस्तके मुलीसाठी म्हणजे घरगुती कारणासाठी ते मायनस केले आणि राहिलेले पुस्तके प्रोफेशनसाठी खरेदी केलेले आहेत असं समजून आपण तो खर्च दाखवला
त्याच्यानंतर पुढचा खर्च बा काय पुढचा खर्च ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस रुपीज पाच हजार त्यालाही टिकमार्क आहे म्हणजे ॲडजस्टमेंट आहे आता ट्रॅव्हलिंग पर्सनल कामासाठी केला असेल तर तो पर्सनल खर्च ऑफिसच्या कामासाठी असेल तर तो ऑफिसचा खर्च एकूण खर्च आहे पाच हजार त्यापैकी शेवटच्या ॲडजस्टमेंट ॲडजस्टमेंट नंबर दोन ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस इन्क्लूड रुपीज दोन हजार स्पेंड फॉर पर्सनल ट्रीप पर्सनल ट्रीपसाठी दोन हजार खर्च केला आहे म्हणजे तो दोन हजार झाला पर्सनल खर्च एकूण ट्रॅव्हलिंगचा खर्च पाच हजार आहे त्यापैकी दोन हजार वजा करा पाच हातनं दोन गेले राहिले तीन हजार तेवढाच फक्त दाखवायचा प्रोफेशनचा खर्च बघा ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस पाच हजार वजा दोन हजार अमाऊंट किती तर तीन हजार रुपये टोटल ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेसचा खर्च पाच हजार आहे त्यापैकी दोन हजार हा पर्सनल आहे तेवढा मायनस केला राहिलेला प्रोफेशनचा खर्च त्याच्यानंतर पुढचा खर्च इलेक्ट्रिसिटी अँड वॉटर एक हजार आता लाईट बिल पाणी बिल हा घरगुती पण खर्च आहे आणि ऑफिसमध्ये पण हा खर्च होतो कोणता खर्च सांगितलेला नाही म्हणजे हा ऑफिसमधलंच लाईट बिल पाणी बिल आहे तो सुद्धा प्रोफेशनचाच खर्च किती रुपये तर एक हजार रुपये बघा प्रोफेशनल एक्सपेन्सेसमध्ये इलेक्ट्रिसिटी अँड वॉटर एक हजार रुपये त्याच्यानंतर पुढचा खर्च आहे बँक चार्जेस रुपीज थ्री हंड्रेड बँक ज्या वेगवेगळ्या फॅसिलिटी देते त्याच्यासाठी बँक चार्जेस लावते ते चार्जेस लावले तीनशे रुपये आता प्र कोणताही बिझनेस असेल किंवा कोणतेही प्रोफेशन असेल त्यांना बँकेचं अकाउंट काढावं लागतं बँकेकडून वेगवेगळ्या फॅसिलिटीज घ्याव्या लागतात त्यासाठी चार्जेस पेड करावे लागतात त्यामुळे बँकेला चार्जेस पेड केले तर तो प्रोफेशनचाच खर्च असतो किती रुपये सांगितला आहे तीनशे रुपये बघा प्रोफेशनल एक्सपेन्सेसमध्ये बँक चार्जेस अमाऊंट किती तीनशे रुपये त्याच्यानंतर पुढचा खर्च बघा इन्व्हेस्टमेंट इन्व्हेस्टमेंट केली पाच हजाराची गुंतवणूक केली आता गुंतवणूक केली तर ही असेट आहे हे काय हा काय खर्च नाही आहे त्यामुळे तो पर्सनल खर्च आहे का प्रोफेशनचा हे बघण्याची गरज नाही कारण ही असेट आहे आणि आपण असेटचा विचार करत नाही अँड लास्ट जे आहे पेमेंट ते आहे ड्रॉईंग किती दोन हजार रुपये ड्रॉईंग हे नेहमी पर्सनल असतं पर्सनल कारणासाठी बिझनेस किंवा प्रोफेशनमधील पैसे घरी नेले तर आपण त्याला ड्रॉईंग म्हणतो आणि ड्रॉईंग हे नेहमी पर्सनल असतं हा काय प्रोफेशनचा खर्च नाही त्यामुळे तो घ्यायचा नाही बघा मग आपण वेगवेगळे जे पेमेंट दिलेले होते ते सर्व पेमेंट वाचले आणि त्यापैकी जे प्रोफेशनचे होते तेवढे फक्त इथं घेतले आणि अमाऊंट लिहिली आता हे जे काय प्रोफेशनचे खर्च आहेत त्याची बेरीज करायची आणि बेरीजला नाव द्यायचं टोटल कंसामध्ये बी एकूण खर्चाची बेरीज किती आली तर पस्तीस हजार शंभर ह्या ज्या कोण व्यक्ती आहेत सी हे धनश्री यांना त्यांचं प्रोफेशन चालवण्याचा हा वर्षभराचा खर्च आहे पस्तीस हजार शंभर आणि आता उत्तर फाइंड आउट कराएं अपल इनकम कि आल वर्षभराच इनकम होते एकोणी दोन से दात खर्च वजा करा आ उत्तर नाव दया इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कंसा मे ए मैनस बी उत्तर कि आल इनकम एक दोन से दातन खर्च वजा के उत्तर आल कि चौवेच हज़ार एकशे दह रुपये तला नाव दयाच इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सुरुआती स्टेपमदे अपन क्या व्यक्तिच प्रोफेशनशी रिलेटेड इन्कम किती ते कॅल्क्युलेट केलं त्याच्यानंतर प्रोफेशनशी रिलेटेड खर्च किती तो कॅल्क्युलेट केला इन्कम्स आणि एक्सपेन्सेस इन्कमच्या बेरजेतून एक्सपेन्सेस वजा केले आणि जी वजा बाकी आली त्या वजा बाकीला इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन असं म्हटलं जातं ओके या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला रिसिट अँड पेमेंट अकाऊंट ॲडजस्टमेंट दिलेल्या होत्या त्यावरून आपण पहिल्यांदा प्रोफेशनचं इन्कम कॅल्क्युलेट केलं त्यानंतर प्रोफेशनचे खर्च एकूण घेतले आणि वजा बाकी केली इन्कमच्या बेरजेतून एक्सपेन्सेस वजा केले आणि त्याला नाव दिलं इन्कम फ्रॉम प्रोफेशन किती इन्कम आली या व्यक्तीचं तर चव्वेचाळीस हजार एकशे दहा ओके दिस इज द इन्कम ऑफ सी ए धनश्री बाय रनिंग हर प्रोफेशन एक्झाम्पलमध्ये जे सांगितलं आहे की ही व्यक्ती नव्याने चार्टर्ड अकाउंटंट झालेली आहे यांचं जे रिसिट अँड पेमेंट अकाउंट आणि ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिलेली त्याच्यावरून आपण त्या व्यक्तीचं इन्कम कॅल्क्युलेट केलं ते किती आलं इन्कम तर चव्वेचाळीस हजार एकशे दहा ओके सो दिस इज हाऊ वी कॅन कॅल्क्युलेट द इन्कम ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटंट ओके दिस इज एक्झाम्पल नंबर सेवन ऑन दिस पर्टिक्युलर टॉपिक यू शूड राईट डाऊन दिस एक्झाम्पल अँड सोल्युशन इन युअर नोटबुक इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अनदर एक्झाम्पल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटंट अँड वी विल सी हाऊ टू कॅल्क्युलेट देअर इन्कम ओके सो दॅट्स इट फॉर दिस पर्टिक्युलर लेक्चर हिअर वी विल स्टॉप थँक्यू व्हेरी मच